El Museu Valencià de la Festa està dedicat a la cultura popular en general, la valenciana i també la cultura popular d'arreu del món. L'espai principal, encara que en el museu dediquem molts espais, el principal està dedicat a la Festa de la Mare de Déu de la Salut, que, com sabeu, està declarada Patrimoni de la Humanitat des del 2011. També tenim una exposició d'indumentària important, que tots els anys anem restaurant els tratges i anem exposant-los, i en general és un espai obert en general per al que és la cultura popular. La imatge i el so és important en un espai que dediquem al patrimoni immaterial. Durant molt de temps nosaltres perseguíem que aquesta digitalització de tot el contingut que tenim estiguera a l'abast de tot el món. Era difícil poder-ho aconseguir, però gràcies a la intervenció de la Mancomunitat de la Ribera Alta en el projecte de Riberana, poguérem per primera vegada poder mostrar aquest projecte. Se va presentar en un moment, no estava previst, però va ser realment molt important per a nosaltres que se ficara en funcionament a principis del 2020. Pràcticament tinguérem que tancar tots els espais públics, el museu en concret també, i la veritat és que Tindre ja en marxa tot aquest projecte d'una visita virtual de dins del museu ens va vindre fenomenal en aquest moment, perquè pràcticament les visites ens van sorprendre els primers mesos, estaguerem en premsa, poguerem presentar també davant de la UNESCO i del Ministeri de Cultura totes les visites que havien tingut per la digitalització del museu i per la visita virtual. També gràcies a Riberana, que va fer una gravació de les festes de la Mare de Déu en 360 graus, estan incloses en les visites al museu, i tot això fa molt atractiu que fer una visita des de casa, però també si se fa de manera presencial al museu, tindrà a l'abast una sèrie de recursos que enriqueixen la visita. Durant molt de temps hi havia una espècie de por de si se feia una visita virtual, si això anava a desmotivar a la gent a visitar el lloc en si, de manera presencial. Però al contrari, vull dir, tu saps que en una visita virtual, encara que te pugues apropar els elements, no és la mateixa experiència que pugues tindre de fer una visita realment real. Això el que va motivar és que quan poguérem obrir les portes, la veritat és que les visites creixgueren moltíssim, les visites presencials, perquè la gent navega, té una sèrie d'experiències, però també la motiva perquè vinga a veure de prop i sentir les experiències que se poden sentir quan se visita de manera presencial i física un espai cultural com este i com qualsevol espai cultural.